Hello guys! Good morning! Uh, today is another day and kay Disney natin. Actually, nag-start na ako mag-work. So, work from home tayo. And before starting our day, we need to drink or take our medicines para sa ating mga skin rashes. Okay? So, let's drink our medicine. Unahin natin yung ating steroid. Iinumin natin yung ating steroid. So, 5 mg na tablet each. So, kailangan ko uminom ng 6 tablets ngayong umaga. Okay? So, kuha tayo ng 6 tablets. tablet. So, maliliit lang naman siya. So, pwedeng sabay-sabayan na natin na lunok. Yung size niya parang ano lang, aspilet. Yun. So, ito na siya. Six tablets na steroids. Sabay sabay na natin siya ng luno. Okay, so yung pag-inom natin ng steroids, pwede nyo siyang sabayan ng pagkain or after food. So, sa ngayon, hindi pa kasi ako kumakain. Sasabayan ko na lang siya ng bread. Medyo makait yung lasa ng steroid na yun. Nalasahan ko. So, kain mo na ako ng bread para hindi masyadong mga sin yung sikura. Okay, so gagawin natin to ang pag-inom ng steroid for 5 days. 6 tablets ng steroid every morning. So, total 30 milligrams. So, habang tayo ay nag-work, <coughs> habang tayo ay nagkatrabaho dito sa bahay, Kamal <clears throat> tayo nagkatrabaho, work from home, uh, nagpapagaling tayo ng crashes natin. Magaan naman ang pakiramdam ko ngayon kasi wala naman ako lagnat. Hindi naman ako nilalagnat, hindi ako inuubo, hindi ako sinisip ko. Kasi talaga itong crashes lang talaga yung issue ko ngayon. Kasi mas delikado kapag may skin rashes ka tapos nilalagnat ka. Yun yung dapat naka-admit sa hospital. Okay, so kainin ko na muna to. Then maya-maya, iinom naman ako ng antihistamine. Okay? Balikan ko kayo. Ayan, nakakain na tayo ng bread. So, isunod na natin yung ating antihistamine. Ito yung ating antihistamine. So, nung umpisa, 180 mg yung iniinom ko once a day. Ngayon, ano na siya? 2 times, two times a day na. So, 180 sa umaga, 180 ulit sa gabi. 
So, ganito itsura ng ating antihistamine. So, ano siya? Caplet. So, yun. Nainom na natin yung steroids. 6 pieces, 6 tablets ng steroids na 30 mg ang total. Tsaka itong 180 mg na antihistamine. Siguro hindi na ako iinom nung para sa sikmura kasi okay naman yung sikmura ko. Hindi naman siya nangangasim. So, yun. Uh, update ko kayo ulit uh, kapag may next na development sa ating balat. Sana umepek ka na itong steroid and so far ayan, yung mga marks niya, andyan pa rin naman pero nabawasan na talaga yung pangat eh. tsaka hindi na siya umaas siguro kung natapos ko yung 5 days na steroid therapy natin, eh, mas mag-i-improve pa Yung sa braso lang talaga, marami pang marka. Pero naglalight and light na lang siya. Ayan. Siya nga pala, uh, marami din akong iniiwasan na pagkain. So, kung kayo, gaya ko na maraming allergy sa pagkain, iwas-iwasan nyo na rin. Kasi baka mamaya, uh, kain tayo ng kain ng mga bawal sa atin, then, gaya ng nangyari sa akin, bigla na lang siyang nag, uh, naglabasan. Kung baga, parang naipon lahat ng allergen sa katawan natin, tapos isang bagsakan siyang lumabas. Kaya ganito yung nangyari sa akin. So, kung meron kayong mga allergies sa food, sa medicine, talagang siguraduhin yung uh, medyo iwas-iwasan nyo. Iwas-iwasan nyo. Kasi baka nga, magaya kayo sa akin na kasi lately o bago mangyari to sa akin na napansin ko, napasarap ako ng kain ng mga uh, fried rice na may itlog, may chicken kasi dito sa Singapore puro ganito naman yung pagkain dito kapag bumili ka ng fried rice usually may kasama ng egg tapos or seafood or chicken tapos, ayun so, masarap. Masarap naman kasi yung mga pagkain dito. Tsaka hindi ko iniisip na ano, na magkaka outbreak ako ng ganito. Hindi ko siya ini-expect. Kasi naman, pag usually dati, kapag kumakain ako ng chicken, maya-maya kakatin na agad. At nung kakakain ko ng chicken, tsaka na iba pa, kumakain ako ng maanghang, ng konti, yung mga may sausawan, uh, wala naman siyang epekto. Hindi ako nangangate. So, natuwa ako na siguro nag-adjust na yung sistema ko sa mga kinakain kong food. So, yun pala. Parang naipon lang siya sa loob ng katawang ko. Lahat ng triggers, lahat ng allergens. Kaya, ayan. Nagsabay-sabay sila ng labas. Pero, yun. Ngayon, uh, nagluluto ako dahil mas sigurado kapag kayo yung nagluto ng food nyo, alam nyo kung ano ingredients, ano yung bawal na ingredients inyo, so may iwasan nyo yun. So, kagabi, nagluto ako ng tinolang baboy. Oo, tinolang baboy kasi bawal nga sa akin ng chicken. So, imbis na tinolang manok, tinolang baboy yung naluto natin. Yun. Mag-ginger therapy din ako. Kasi maganda rin ang luya sa balat or sa katawan. Kasi anti-ano rin siya, anti-inflammatory din siya. Kapag may mga namamaga-maga dyan, nakakatulong yung ginger. Pag inom ng salabat or ginger ginger tea. Yun. So, yun. So, for today, ito lang muna yung updates natin. Kung bago ka lang sa channel ko, please do like, subscribe, share mo na rin para sa mga iba nating kababayan na may same issue gaya sa akin, eh huwag silang mawala ng pag-asa. Merong gamot sa sakit natin nito. Although, hereditary siya or genetic na mamana sa mga magulang, eh, merong mga gamot na makakatulong sa atin para mapahuka. 
mapahu pa yung sakit natin. Okay? So, magandang umaga. Please don't forget to like and subscribe sa ating channel. And kung meron kayong comments, so please comment down below. Maraming salamat. Have a nice day. Ingat kayong lahat.